நாம் தேர்தல் ஆணையத்திடம் போய் நம்முடைய வேட்பாளர்கள் முறையிட்டார்கள் தேர்தலை ஜனநாயக முறைப்படி நடத்துங்கள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிமொழியை பிரசுரம் செய்யுங்கள் யாராவது விதிமுறையை மீறி இருந்தால் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யுங்கள் என்று பிரேயர் நம்ம வைத்தோம் அந்த தேர்தல் ஆணையம் நமக்கு உரிய பதில் அளிக்கவில்லை மாறாக நாங்கள் அப்படி தான் நடந்து கொள்வோம் நாங்கள் நேர்மையாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் செய்தி எந்த குற்றமும் கிடையாது ஏதாவது புகார் தவறு நடந்திருந்தால் புகாரை அறிவித்து தெரியுங்கள் அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்று தான் தேர்தல் ஆணையம் நம்மிடம் பதில் சொல்கிறதாக நான் கருதுகிறேன் கரெக்டு தானே அப்போ தேர்தல் ஆணையம் நியாயப்படி நடந்து கொள்கிறது என்பதை அது தெளிவுபடுத்துகிறது வேட்பாளர்கள் அனைவரும் நாங்கள் தேர்தல் விதியை மீறவில்லை என்று சொல்லித்தான் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இங்கே முட்டாளாக இருப்பது நேர்மையாக செயல்பட வேண்டும் என்று நினைத்த நம்முடைய சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் நல்ல வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்த மக்களும் ஸோ மக்களாட்சியினுடைய தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மக்களால் தான் ஒரு வேட்பாளர் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டுமே தவிர நிர்பந்தப்படுத்தி அராஜக போக்கில் ஒரு வேட்பாளர் தேர்வு செய்யப்படக்கூடாது அப்போ இங்கே மக்களாட்சி மலர வேண்டும் என்று நாம் கருதினால் அது எங்கிருந்து மலர வேண்டும் மக்களிடமிருந்து மலர வேண்டும் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லுகிறது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் மீறவில்லை அனைத்து வேட்பாளர்களும் சரியாகத்தான் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் ஆணையமும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் தான் நேர்மையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறது அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா மக்கள் எப்படி ஒரு வேட்பாளரை அழைத்து சத்திய பிரமாணம் செய்ய வைத்து நான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது ஆணையிட்டு நான் வாக்காளர்களிடம் பணம் கொடுக்கவோ இல்லை பரிசு பொருளாக கொடுக்கவோ தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறவோ மாட்டேன் அப்படி மீறும் பட்சத்தில் நான் வேட்பாளர் என்கிற தகுதியை இழப்பேன் என்பதை அறிந்து கொண்டு இதை போன்ற எந்த விதமான விதிமுறைகளையும் செய்ய மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மேல் ஆணையிட்டு உறுதியளிக்கிறேன் என்று எப்படி ஒவ்வொரு வேட்பாளரிடமும் சத்தி பிரமாணம் செய்து கொண்டு தானே உங்களை வாக்காளர்கள் அனுப்புகிறார்கள் அப்போ வாக்காளர்கள் அனைவரும் சத்திய பிரமாணம் எடுக்க வேண்டும் இல்லையா நான் மக்களாட்சி மலர வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய மனம் விரும்பக்கூடிய அளவிற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய அறிவும் மேம்பட எங்களுடைய வறுமை போக்கக்கூடிய அளவிற்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சி இருக்கக்கூடிய அளவிற்கும் வேலை வாய்ப்பு திண்டாட்டம் என்பதே இல்லை என்பதற்கிற அளவிற்கும் பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்கிற அளவிற்கும் மனபயம் மரணபயம் இல்லாமல் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கி சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் மதித்து நல்ல வீரனாக ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு அத்தனை தகுதிகளையும் பெறக்கூடிய ஒரு ஆட்சியை யார் வழங்குகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் நாங்கள் வாக்களிப்போம் என்று யாரிடமும் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டோ பரிசு பொருளை பெற்றுக்கொண்டோ போலியான வாக்குறுதிகளை நம்பியோ நாங்கள் வாக்களிக்க மாட்டோம் என்று ஒரு வாக்காளர்கள் அனைவரும் சத்திய பிரமாணம் எடுத்தால் தானே அது மக்களாட்சியாக இருக்கும் வாக்காளர் அடையாட்டை வழங்கும் பொழுதே இந்த சத்திய பிரமாணம் எடுத்து தான் வாக்காளர் அட்டை வழங்கியிருக்க வேண்டும் அப்படி என்று பார்த்தால் வேட்பாளருக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்து பரிசீலனை செய்து ஏற்றுக்கொண்டப்பட்ட பிறகு எப்படி வேட்பாளர் அடையாள அட்டை வழங்கப்படுகிறதோ அப்படி வாக்காளர் அடையாள அட்டை வழங்கும் பொழுது இதை செய்திருக்கணுமா இல்லையா இதை செய்திருந்தால் ஒரு வாக்காளராக தவறு செய்வாங்களா ஆண்டவர் மீறி தவறு செய்தால் அதற்குண்டான பலனை யார் அனுபவிப்பாங்க வாக்காளர் அனுபவிப்பாங்க அப்போ இதை தேர்தல் ஆணையம் மக்களாட்சி முறைப்படி செய்யவில்லை என்பது இன்று புலனாகிறது அப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஜாதி மதம் இனம் மொழி நாடு உயர்வு தாழ்வு ஏழை பணக்காரன் ஆட்சியில் இருப்பவன் அதிகாரத்தில் இருப்பவன் என்கிறதெல்லாம் கடந்து என்கிற நிலையெல்லாம் கடந்து அனைத்து மக்களும் ஒருங்கிணைந்து அவரவர்களுடைய பாராளுமன்றம் என்றால் பாராளுமன்றத்தினுடைய தேர்தல் ஆணையரிடம் சென்று ஒவ்வொரு வாக்காளர்களும் தன்னுடைய வாக்காளர் அடையாளத்தை கொண்டு போய் அவரிடம் காண்பித்து நாங்கள் தேர்தல் ஆணையம் நேர்மையாக தேர்தல் நடத்துகிறது என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் நாங்களும் நேர்மையாக தேர்தல் நடந்தால் தான் வாக்களிப்போம் விதிமுறைகளை யாராவது மீறினால் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம் யாரிடம் பணமாகவோ பொருளாகவோ பெற்றுக்கொண்டு அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிராக நாங்கள் வாக்களித்தால் நாங்கள் இந்த குடியுரிமை பெற்றதிலே அர்த்தமற்றவர்களாக மாறிவிடுவோம் என்பதை உணர்ந்து ஆண்டவன் மேல் ஆணையிட்டு நல்ல வேட்பாளர்களுக்கே நாங்கள் வாக்களிப்போம் என்று அத்தனை வாக்காளர்களும் சத்திய பிரமாணம் எடுக்க வேண்டும் என்கிற இந்த அறிவிப்பை நான் இந்த செய்தி மூலமாக அத்தனை மக்களுக்கும் தமிழகத்தில் இருக்கிற அத்தனை வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் இதை நான் அறிவித்துக் கொள்கிறேன் எனவே வாக்காளர் பெருமக்களே நீங்கள் நீங்கள் மனம் வைத்தால் தான் மக்களாட்சி மலரும் மக்களாட்சி மலர வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மாற்றம் உங்களிடமிருந்து வர வேண்டும் 
தேர்தல் ஆணையம் எப்படி அரசியல் சாசனத்தின் விதிப்படித்தான் தேர்தல் விதிமுறைகளை வகுத்து அதை மீறக்கூடாது என்று வேட்பாளர்களை நியமித்து உங்களிடம் அனுப்புகிறதோ அதன்படி நீங்களும் ஒவ்வொருவரும் மூன்று நாட்களுக்குள் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் அவரவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்தல் ஆணையத்திடம் இப்போ எந்த பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் வசிக்கிறீர்களோ எந்த பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் வாக்குரிமை பெற்றிருக்கிறீர்களோ அந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் நேரில் சென்று உங்களுடைய வாக்குகள் விற்பனை கல்ல நான் எந்த விதமான போலி வாக்குறுதிகளை நம்பியும் வாக்களிக்க மாட்டேன் ஜனநாயக முறைப்படி நேர்மையான நல்ல தகுதியுள்ள எங்களுக்காக மக்கள் பணி ஆற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையுள்ள எங்கள் எங்களுடைய அபிமானங்களை பெற்ற வாக்காளருக்கே நான் வேட்பாளருக்கே வாக்களிப்போம் என்று நீங்கள் அனைவரும் ஆணையிட்டு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இப்படி நீங்கள் வாக்களித்து நல்ல வேட்பாளர் இணைப்பண்டு வாக்களித்தால் கட்டாயம் நல்ல தலைவன் ஒரு நல்ல ஞானமுள்ள தலைவன் இந்த நாட்டை ஆளுவான் அப்படியெல்லாம் இல்லை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தேர்தல் எல்லாம் நேர்மையாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் என்று நீங்கள் கருதி இந்த வாக்கு இந்த ஆணையை நீங்கள் பெற விரும்பவில்லை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய உறுதிமொழி ஏற்க விரும்பவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த மக்களாட்சி முறையை விரும்பவில்லை என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்போ மக்களாட்சி முறைப்படி இந்த ஆட்சி அமையாது என்பதையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஆட்சி தான் உங்களுக்கு அமையும் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மக்களாட்சி இல்லாமல் அமையக்கூடிய ஆட்சியினால் ஏற்படக்கூடிய அத்தனை நன்மை தீமைகளுக்கும் நீங்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதை அறிவுறுத்த வேண்டியது என்னுடைய கடமை என்னுடைய உலக கடமையில் ஒன்றாக நான் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டில் மக்களாட்சி முறை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஜனநாயகம் பா பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மக்களுடைய மனக்குழப்பங்கள் தீர வேண்டும் அவர்கள் மனம் தெளிந்து சிந்தித்து நேர்மையான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்கிற நல்ல எண்ணத்தோடு உங்கள் அனைவரையும் நான் அன்போடு அழைக்கின்றேன் எனவே அத்தனை வாக்காளர் பெருமக்களும் அவரவர்கள் வசிக்கக்கூடிய வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்ற தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நேரில் சென்று உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை நீங்கள் கட்டாயம் செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் கட்டாயம் தேர்தல் விதிமுறை மீறுபவர்களுக்கு அச்சம் உண்டாகும் எந்த ஒரு வேட்பாளரும் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய விதிமுறைகளை மீறமாட்டார்கள் உங்களிடம் கண்ணியமாக நடந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் உங்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் அதை பொறுத்துத்தான் அவர்களுடைய குணங்களை நீங்கள் பரிசீலனை செய்ய முடியும் நல்ல வேட்பாளர்களை இனம் கண்டு நீங்கள் வாக்களிக்க முடியும் நல்ல மக்களாட்சி மலர மக்கள் மனம் திருந்தி சிந்தித்து நல்ல வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் அத்தனை வாக்காளர் பெருமக்களும் உறுதிமொழி ஏற்க வேண்டும் இந்த தகவல் என் செவிக்கு ஒரு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை கோடி வாக்காளர்கள் இந்த உறுதிமொழி ஏற்றார்கள் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவரை அன்னம் தண்ணி ஆகாரம் இன்றி அனுபூதி சமாஜத்தில் நான் உங்களுக்காக மக்களாட்சி வளர வேண்டும் என்று மாதவம் புரிய தயாராகிவிட்டேன் நீங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து உறுதிமொழியை எனக்கு வழங்கினால் ஒழிய இந்த தவத்திலிருந்து நான் தன்னை விலக்கிக் கொள்வதாக இல்லை மக்களாட்சி மலர்ந்தால் இந்த தவம் முடியும் இல்லையேல் மக்களாட்சியை விரும்பாத இந்த மக்களுக்கு எந்த விதமான அருளுபதேசமும் ஞானோபதேசமும் செய்ய நான் விரும்பவில்லை உங்களுக்காக உலக கடமை செய்யவும் நான் விரும்பவில்லை என்பதை நான் இதோடு நான் இந்த தகவல் மூலமாக அறிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவரும் ஆண்டவருடைய அருளும் அனுபூதி ஆண்டவருடைய அருளும் பெரியவருடைய ஆசையும் பெற்று வளமோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவருடைய அருளை பெற அனைவரும் கூற வேண்டிய அருட்பெறும் சொற்கள் ஊர் வாழ்க ஊர் வாழ்க வாழ்க உத்தமர்கள் அனைவரும் வாழ்க தீயவரை எல்லாம் துருத்தி நற்செயல் நற்பண்பு நற்புத்தி நற்குணம் நன்னடத்தை அனைத்தும் தந்து மாதம் மும்மாறி பொழிந்து உலகத்தில் விவசாயம் வியாபாரம் தொழில் அடைத்தும் செவ்வனவே நடந்து எல்லோர் இல்லங்களிலும் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் கல்வி கேள்விகளில் எல்லா நலடும் பெற்று உமது திருமுகத்தை தரிசித்து எல்லா நற்பேரும் பெற அருள் புரிந்து அனுபூதி அருள்வாய் உன் பொன்னடி கவலம் போற்றி போற்றி வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் ஓம் பதியன் சித்தம்